ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജീവലോകത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവിവർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നൽകുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജീവലോകം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു അതിഥിയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ജീവലോകത്ത് തികച്ചും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി നിരവധി ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സസ്യലോകത്തെ എന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരം സസ്യലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അപൂർവ ഇനം ആ ഒരു അതിഥിയെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ജീവലോകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരപിടിയൻ ചെടി അതായത് സസ്യലോകത്തെ ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ ഈ ഇരപിടിയൻ ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ജീവലോകം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകത്ത് ഇന്ന് കണ്ടതിൽ വെച്ച് മുന്നൂ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഇനം ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം അത് അതിൽ തന്നെ ചെറിയ പ്രാണികളെ കെണി വെച്ച് പിടിക്കുന്ന ചെറിയ ഇനം മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ വമ്പൻ മുഴുത്ത് എലികളെ പിടിക്കുന്ന വമ്പന്മാർ വരെയുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നെപ്പനീസ് നെപ്പന്തസ് ഡിനിയാന ഇതുപോലെ തന്നെ പിക്ചർ ചെടി വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് ഡ്രോസിറ പെങ്കിക്കുലേറിയ തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് ഇനി എന്തിനാണ് ഇവ ഇത്തരം കെണികൾ വെച്ചിട്ട് പ്രാണികളെയും മറ്റുമൊക്കെ ആഹരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ മണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളവും വളവും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മണ്ണ് മണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളവും വളവും ധാതുലവണങ്ങളും തങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്താണ് മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങളൊക്കെ വളരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് എന്നാൽ അധികവും ഇരപിടിയൻ ഈ ഇരപിടിയൻ ചെടികളൊക്കെ വളരുന്നത് ചതുപ്പ് നിലയങ്ങളിലോ അതുപോലെ തന്നെ ചെളി നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സസ്യങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ സസ്യങ്ങളുടെ നമുക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷികമാണ് നൈട്രജൻ ഈ നൈട്രജൻ ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെളി നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നൈട്രജന്റെ അഭാവം വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ പ്രാണികളുടെ ശരീരത്തിൽ നൈട്രജന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാണികളെ ഇരയാക്കുമ്പോൾ ഈ സസ്യ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് മണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാതെ വരുന്ന ആ ധാതു പദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ പ്രാണികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവ തഴച്ചു വളരുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തിനാണ് ഇത്തരം കെണികൾ ഒരുക്കി പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് കെണിയൊരുക്കിയിട്ട് ഇരയെ വീഴ്ത്തുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ചെടികളുടെ ഇലകൾ അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഇരയെ വീഴ്ത്താനുള്ള കെണിയായിട്ട് ഇവ ഒരുക്കുന്നത് കൂടെ പോലെ കൂടെ പോലെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അകം അകത്ത് ചുവന്ന് തുടുത്ത മുള്ളുകളും അല്ലെങ്കിൽ നാരുകളും അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവയായിരിക്കും ഇത്തരം ചെടികളുടെ ഇരപിടൻ ചെടികളുടെയൊക്കെ ഉൾവശങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കെണികളിൽ അധികവും പൂവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ തേനൂറുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല സുഗന്ധമുള്ള മധുരമൂറുന്ന ദ്രാവകങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദ്രാവകങ്ങൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എത്തുന്ന ചെറു പ്രാണികളെ ഈ കെണിയൊന്നും അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും പൂവിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഭിത്തികളിൽ മൃദുവായിട്ടുള്ള രോമങ്ങൾ രോമങ്ങൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നാരുകളിൽ അഥവാ സ്പർശിനികളെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നാരുകളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന ഇര സ്പർശിനികൾ കൂടുതലായിട്ട് തട്ടിയ വരസയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ആ സ്പർശിനികളിൽ തട്ടിയ വരസയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് താനെ അടയുകയും ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണി അതിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ഇരപിടിയൻ ചെടികളുടെ ഒരു രീതി അതുപോലെ തന്നെ ഇര അകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ഇര രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പിടയുമ്പോൾ കെണി കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് മുറുകുകയും അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവാതെ ഇര അതിനകത്ത് പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇര ഉള്ളിലായി എന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ദഹനരസം സസ്യം ചെയ്യും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഈ ദഹനരസത
വശവശപ്പുള്ള തിളങ്ങുന്ന ര ദ്രാവകം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ ഈ ദ്രാവകം നന്നായിട്ട് തിളങ്ങുകയും അതിലേക്ക് ആകർഷി ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് എത്തുന്ന പ്രാണികൾ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ആ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ചിറകും കാലുകളൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇര എന്ത് ചെയ്യും സസ്യം ചുരുട്ടി വെക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഡ്രോസിറ അതുപോലത്തെ പെങ്കുക്കുലേറിയൊക്കെ പോലുള്ള ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ഇവരുടെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ഇര പിടിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഇനി നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെ ഷഡ്ബദങ്ങളെയും ഒക്കെയാണോ ഈ ഇത്തരം ചെടികൾ ഇരയാക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ തെറ്റി വലിയ മുഴുത്ത എലികളെ എലികളെ പിടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഇര പിടിയും ചെടികൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് നെപ്പന്ത സ്ലോവി ഉദ്ദേശം ഒരു ആറര മീറ്റർ ഉയരവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്ററോളം നീളമുള്ള സുഗന്ധമുള്ള കുഴല് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പൂവുണ്ട് ഈ നെപന്ത സ്ലോവിക്ക് ഈ നെപ്പന്തസ് നെപ്പന്തസിന്റെ പൂവിനകത്ത് മൂന്ന് ലിറ്ററോളം ദഹനരസം ഉണ്ട് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഒരു അടപ്പ് അതുപോലെ കൃത്യമായി മുകൾ വശം മൂടാൻ മാത്രം ആ കുഴല് മൂടാൻ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ആ പൂവിന്റെ ഒരു അടപ്പും കൃത്യമായിട്ട് ഈ നെപ്പന്ത സസ്യത്തിനുണ്ട് അതിന്റെ ഗന്ധത്തില് അതിൽ ഗന്ധത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി എത്തുന്ന എലികളും അതുപോലെ തന്നെ വവ്വാലുകളും തവളകളും ഈ പൂവിന്റെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ കെണിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും ആ ഭാഗത്തുള്ള ആ വഴുവഴുപ്പുള്ള ആ ദ്രാവകത്തിൽ ചവിട്ടുകയും പൂവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും അകത്തേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ച് കയറുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം പൂവിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭിത്തിക്ക് ആ ഭിത്തിയിൽ വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ഉള്ളതിനാൽ പുറത്തേക്ക് പിടിച്ച് കയറാൻ സാധിക്കില്ല ആ പിന്നെ അതിന് ഉള്ളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലിറ്ററോളം ദ്രാവകമാണ് ദഹനരസം ഈ ദ്രാവകത്തിൽ കിടന്ന് പെടയുകയും പുറത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ ഈ ദേനരസത്തിൽ കിടന്ന് ഇര ജീർണിച്ച് സസ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജീർണിച്ചതിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും അതിൽ അതിൻ്റെ ധാതു പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും തഴച്ചു വളരുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ജീവലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ സസ്യലോകത്തെ ഒരു ഇരപിടിയും ചെടികളുടെ ഒരു രീതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവലോകത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അതിഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ മറ്റൊരു അതിഥിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നിങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം നന്ദി 